小弟看看，兄弟，别修了，把你这些东西都往边上给我弄弄，我们车过不去。听见没有？信不信我把你车废了？猴子，干嘛呢你？好了没有？花心吗
，明哥，会长电话。会长，呃，是我大意了。啊？报警？这车就是我的，我们就这么开过来。这车就停在这儿，到谁了？啊，不知道。好，根据失主的描述，他们看见的是一辆黑色的桑塔纳轿车，然后被两个持枪蒙面人打劫了。现场没有留下其他有用的痕迹。他们都丢了什么？说是几件工艺品。扯淡。头，要不要把那小子带回局里审一审？我能不激动吗？他们弄个破车停在这儿，上来就这么执着，把我东西都抢走了。你看，你看我咋的？你得找找一个你们领导过来给我重新写。蹲着就行了，大约还在后面。大哥，我我我没有钱，我就一拉货的，这是个老板的，要不你拿去啊？我上有老娘心。大哥，我我好像坏了。这么大的事不报警，岂不告诉人家我们心中有鬼？办事都用点脑子。你知道最可怕的不是警察，是我们那些吃人不吐骨头的客户。持枪抢劫，无法无天。你把钱箱找回来，我可以保你不死。是。妈妈呀，咱发了。江律师好，会长已经在等您了，这边请。江先生，这边请。会长，江东先生到了，江先生请。哎呀，大律师，大驾光临，红参有失远迎。您客气了，坐，有好茶。好。江东啊，自从你做了我们公司的法律顾问。我的心里就踏实多了。这几年，你帮我们可是解决了不少麻烦事儿。这都是我应该做的。简单直接，我就喜欢你这一点。那我们就开门见山。这次找你来，我是遇到了大麻烦。您说。你也清楚，我的客户都是一些什么人。我们基金会帮这些人洗钱。那可是提着脑袋走钢丝啊！可就在前天，我洗白了五百万现金，就在送去客户的路上，被两个持枪的蒙面人给抢了。你知道，如果我找不回这笔钱，那以后恐怕我们连喝茶的机会都没有了。您报警了吗？当然，可他们只以为丢了一些工艺品。江东，我想拜托你。帮我打听打听，这事儿到底是哪路人做的？李会长，我只是个律师啊。<笑>江东，你的那些客户都是些八面灵通的主，我相信你有这个能力。放心，少不了你的好处。好吧，我尽力。这一次的咨询费收下。
多谢李会长。那我先告辞。恕不远送。您留步。件事儿，前两天是不是有人找你买过一辆旧的黑颜色桑塔纳？有有有，谁？这个消息值得而且啊！哎，别乱说，乱说，我说，我说，前两天来了个陌生人，出手特别大方，完了我给他就给了他一辆桑塔纳。这人长什么样？他遮挡的特别严实，我真的没有看清楚他长什么样。别等等等等等等！我跟他签完合同的时候，我留了他一个身份证复印件。终于找到你了。哎呀！来来，哇！哎，那个，都玩都玩啊！哎，妈！来来，走走走走！哎，来走走走走啊！我。
我朋友。什么朋友？你管得着吗？哎，姑娘，姑娘，姑娘，哎呀妈呀！姑娘，你什么意思啊？我的妞都让你给轰走了，你也想走？谁的妞？我的妞。我才是你的妞！你干啥呢？我，你起来干啥？找菜呀你！当个没事了。姑娘，你怎么了？他欺负我。啊，给。不是。哎呦，姑娘，姑娘，没事了啊！别哭了，别哭了，别哭了。你想干什么呀？我想回家。哦，好好好，乖乖乖。嗯，不要哭了。一会儿呢，我就带你回家，好不好？嗯。哎，大哥，还有司机。哎，走。走走走哎呀，哎呀，哎！你想不活腻歪了？你，你咋整的你啊？你怎么把商业整丢了你？你可不整死你！连李洪生的钱被劫了，你听说没？这两者间有什么关系吗？我合计啊，是李洪生寻钱心切，绑架了公子。搞定他！啊！你们都是谁呀？这跟绑我，你知道我是谁吗？你知道我爸是谁吗？大哥。现在开始，我问你什么，你答什么，听懂了吗？你把我钱藏哪儿去了？我没钱，金卡我也未兑，你要吗？是吗？我他妈问你最后一遍。前天上午十点，你干什么去了？十二点之前，我都在睡觉。你说我干什么去了？信你妈，不早死吗？
会长，电话。喂，是李会长吗？我是赵老三呢。赵军师找我，有事吗？啊，是这样的，昨天晚上俺家少爷在夜总会被人绑架了。是吗？谁有这么大胆子？峰哥也想知道是谁呀。如果我听到什么消息。会第一时间告诉陈老板。那麻烦你了啊！是他干的吗？这个老狐狸，一点破绽都没有。嗯，没有破绽就是破绽。你立刻给我派人去盯着他，我他妈倒要看看他的尾巴能够藏到什么时候。大哥，你别上火啊，我马上去啊！去去去！孩子，糊了！哎呦，那个你又糊了。会长，那小子说了吗？暂时还没有。这小子嘴挺硬，会长请放心。他是程程，程建峰的儿子。程建峰的儿子。会长，咱们平常跟程建峰井水不犯河水啊。这件事有点蹊跷，但现在我们已经无路可退，必须先做掉这小子。会长，程建峰可不好惹呀、啊，所以才要死无对证。到时候就说，绑架程程的和打劫我们的是同一伙人干的就行了。明白了，会长高明，少废话，手脚干净点。是，会长请放心，我有洁癖。江律师，程老板来了，程老板请帮我，你就是我朋友；帮李洪生，你就是我敌人。你自己寻思吧，陈老板，我的咨询费交给我的秘书就好了先生说他今天不想见您，请转告先生，我会尽快把钱找回来。<笑>
。您还是请回吧。哎，我。会长，先生怎么说？找不到这笔钱的，不只是你，我们都得死。都他妈愣着干嘛呢？赶紧给我找，找这个小王八蛋去！走。这是补血的、营养的、喝的，还有这个。行了，怎么又买这么多东西呀、啊？妈，儿子呀，现在有钱了，回头啊，我接您到城里，咱住大楼房，穿洋衣裳，吃狗不理大包子，<笑>您就等着给儿子享福吧。<笑>你有那本事啊？大、啊、人家儿子运气好，赶上了。<笑>妈，您这手不疼了吧？好多了。亲，一个拉货的抢了我的钱。是，抢钱的不一定是他，但我能确定，钱一定在他手上。我凭什么相信你？这个土鳖，他现在在哪里？你带我去见他。百分之二十。你不觉得你有点太贪婪？你有我选择不交易的权利，这世界是公平的。慢着。我选择成交。我算是明白了，其实你我是一类人。杰哥，这车你就让我开两天呗。没问题，那你让杰哥也开两天呗。去看您呢，就是没捞着空。<笑>孙杰，哎哎哎，冯爷，既然你认识我，那就好办了。<笑>妈，我呀，我还得再出趟差，再拉趟货。啊，您想吃点嘛，就买点嘛吧。那我走了啊。哎。路上小心点啊！行，您放心吧。啊！是你把身份证的复印件交给了公明。啊！啊！李洪生。你这个狐狸肉，吃定！你知道吗？三百六十行里。
。我最喜欢的是律师，最讨厌的也是律师。谁呀、啊？伯母，你好。哎，你好，你好，你是？我是梁坤的好朋友。哦，是啊，快，物理情，物理情。哎，快，好嘞，好嘞也没找到钱，我们来晚了。走啊，赶紧追啊！往哪追？先回吧，冲堂记忆。走了。何必费这么大周折？我儿子在哪儿？令公子在哪儿？我怎么知道？手拿开！不好，别急，程杰峰没那么傻。我当然有证据。那天早晨，程公子到我那儿买完车以后，没过几天，公平局也去我那儿了。他看完我们的买车合同之后，气哄哄的就把程公子的身份证复印件拿走了。后来我我我才知道，程公子被绑架的事。既然江大律师也在，我的证据你看着。我儿子被谁绑架了，应该一目了然了吧？孙姐，我问你，你怎么能这么确定买车的人就是陈公子？我有他身份证复印件，身份证复印件很容易搞到的。你看清楚那人长什么样子。他裹特别严实，没看清。你说了买车的人是早晨来的，可是大家都很清楚，陈公子不睡到中午十二点是绝对不会起床的。可是买车的人却拿着陈公子的身份证复印件，这证明什么？证明打劫的抢匪有意拿陈公子的证件去作案。为什么这么多人他不用，非得用陈公子呢？很有可能买车的人是故意想借由此事。挑起你们之间的矛盾。冤家宜解不宜结，我奉劝二位，今天还是不要动手。静观几日之后，我相信事情终会水落石出。我等不了了，钱找不回来，我有杀身之祸。你等不了，我儿子一天回不到我身边，我不得安宁。我明白，我明白。所以现在最重要的。就是尽快找出这个强匪，钱香和儿子的问题不就迎刃而解了吗？好。
好，老三，让兄弟们查查，这帮强匪是什么来路，我先告辞了。李洪生，你的命随时在我手里，如果让我查出你在跟我玩什么轮子，我一定会亲手剁了你。<笑>我的命早存在先生那里。你要是帮我找到抢钱的两个家伙，交给我，我会有大力感谢。再见，各位。哎。继续跟踪。好。杨坤、程建峰、李洪生，还有刚才没有提到的孙杰，他们都出现在张桂香的家，这是可以理解的。可这个律师出现在现场，这就令人费解。我们要查清楚，到底是偶然还是必然。小李，你负责搜集所有的资料。是。周红，你跟踪李洪生。大兵。哦。你盯着程建峰。好，哎，头，你去哪儿？我去会个老朋友。来，李哥，谁呀、啊？哎呀，王队，今儿刮的是龙卷风吧？怎么把您也给刮来了？怎么了？谁干的？哎，说谁干的？疼疼疼疼疼！一帮牌友，闹点小误会。二十二号的抢劫案，你应该知道吧？这道上还真没有孙杰不知道的事儿。说来听听。您说的这个事儿，既不是程建峰做的，也不是李洪生做的。是一伙新来的人干的，他们其中有一个人的影像资料，我这还有呢。就这个，我猜的没错，这桑塔纳就从你这儿出的。哎，王队，您故意的吧？我这二手车小买卖是合法的。那这个人还有什么不寻常的地方吗？嗯，对了，他们跟我签合同的时候。留的是程程的身份证，程程，就是程艳峰的儿子。哎，哎，王队，王队，王队，你别忘了奖金。你能不能不要再喊了？嗯，就那么像你老公吗？人现在他一点都不像。那是，我长得这么帅，这么有钱。能不能跟我比吗
阿姨，菜齐了，吃吧。哎呀，真好啊！<笑>你说你一个小伙子，你你你怎么会做菜呢？嗨，从小我就没爸妈了，跟我哥相依为命。我哥天天在外面打工挣钱，我在家也就慢慢学会做饭了。哎，也是个苦命的孩子，跟我们家坤儿一样啊。阿姨，尝尝饭菜合不合口？哎。真不错<笑>，那你多吃点。哎，钱在我这儿，我可以给你，但是你得先让我跟我妈说说话。阿姨，两块。哦。哎，坤儿啊，妈，你还好吗？我挺好的，你这个朋友啊，把我照顾的可好了，啊，你就放心吧，别操心了。倒是你自己啊，出门在外的，自己要注意身体啊。吃饭了，别冷一口热一口的，那饭要是凉了啊，就给他热再吃，啊。那您保重身体啊。行了，我知道，哎。电话费挺贵的，别老打啊！这怎么关这个？哎，哎
，帮我，你就是我朋友；帮李洪生，你就是我敌人。我们见一面，老地方。老太太还好吧？挺好的，明天我就把它交给梁坤。那晨晨呢？已经转移到安全的地方。没想到李洪生这么心狠手辣，敢杀陈建峰的儿子。虽然有点状况，但都在我的控制范围之内。可现在状况已经失控了，我会想办法解决的。钱我会尽快还给李洪生的，你把陈晨放了。哥，我的命都是你给的，你说什么我都会去做。只是，说这些干什么？一切都会过去的。自己小心点。想知道你儿子在哪儿吗？你说你被绑架了两次啊？啊，第一次绑进我们那个赵明哥，对，那就是个鸟人。嗯、呃，第二次绑进我们那个是一个门面人，穿一秃头一背裤，长什么样啊？爸，这个我真没看见。不过他们并没有伤害我们，还给我们买了汉堡吃，是吧？那就是说，给我放消息，去接你们的人就是这个蒙面骷髅人。嗯嗯。也就是他把你们从李洪生的手上绑出来的。他既不问我要赎金，也不放你回家。这他妈什么路子、啊？那就是一屌分儿。那蒙面人总能接到一个人的电话，打电话那才是真正的坏蛋。你太牛了，我也是这么想的。爸，你是这么想的吗？那姑娘，你怎么称呼啊？小 Q。没事，上网那 QQ， 就聊天那 QQ， 小 Q。那。个。姑娘，你出来这么多天，这家长也该着急了。你要不一会儿吃完饭就赶紧回家吧？啊，大叔，我已经想好了，我不打算回家了，我打算跟程程混社团了。老大，嗯屋里没人，但是可以确认，这是那些个抢匪的藏身窝点。哎，我们是不是要安排人监视布控啊？不用，这边已经很多天没住人了。啊，我们来晚了。哎，那那他们如果一会儿回来怎么办？那你留下来监视吧。
，你怎么看？鹬蚌相争，渔翁得利，但是，他的目的不是为了钱。彼岸我明，实在是整不明白啊。我从来没怎么担惊受怕过。你知道像我们这种人最需要的是什么？安全感。我他娘的现在一点安全感都没有。大哥，要不要先去香港避避风头？嗯。老大，我们找到那个劫匪了。活要见人，死要见尸。好，嗯，刚刚得到消息，梁国的面包车出现在东山大桥附近。走，去看看。就坐这儿等梁坤吧。哎，天热，喝口水。哎，阿姨，那我先走了。哎，哪儿也别去啊。哎哎哎，慢点啊。王队长，病人生命体征平稳，但右腿粉碎性骨折，以后可能无法正常走路了。我们什么时候可以找他谈谈？病人脑部受到震荡，目前还处于昏迷当中，什么时候醒来还无法确定。
江东是政法大学法律系的高材生，办过几个在司法界很有影响的案子，比如本市的民工讨薪案和儿童血签超标案，收入微薄，被业内称为“清风律师”。零九年以后，江东忽然改变了自己的事业方向，开始做一些商业大亨、基金会的法律顾问，挣了不少钱。那他的家庭状况呢？江东十四岁那年，父母死于一场车祸，只留下他和他的弟弟江峰二人相依为命。他的弟弟江峰后来得了肾衰竭症，江东把自己的一个肾移植给了他。目前看到的是江东的妻子孟玲，台州人，以前是舞蹈老师，婚后在家相夫教子。这是江东的女儿江小萌。目前的资料很少，还在收集中。基本上我们可以确定，江东是本案最大的嫌疑犯。我们下一步要做，就是全力对江东监视布控，把他个人的重要资料全部找出来。包括他的关系网，马上行动。是。喂，江大律师，新来可好啊？没想到吧？你弟弟江峰在我手里，现在我兄弟正好吃好喝的招待呢，就差您过来喝两杯了。你想怎么样？<笑>我真没想到，你这个律师他妈比我还黑，连我程建峰的儿子都敢碰。你们兄弟俩怎么够肥的呀？晨晨已经还给你了，放了我弟弟吧。你脑子进水了吧？那我儿子伤呢？我都舍不得捏他一下，你他奶奶就白打了。你儿子不是我打的，我是在保护他。那我不管，我只知道你和李洪生是一伙的。好，我们谈谈条件吧。<笑>律师就是律师啊。好，我不管你和那个姓李的老狐狸有什么私人恩怨，总之呢，你们抢的钱。现在归我了，五百万做赔偿，很公道嘛。好，我给你。OK OK， 那我可以保证你弟弟的安全。等我电话。爸爸在看大象。嗯，哪里有大象？那里啊。那不是大象吗？来。惊了！来帮忙一看，那个云彩像什么？刚才像大象，先生。
你，你看，那个是不是兔子啊？啊，还有旁边有红萝卜。哎呀，亲哥，嗯。找我有事吗？有个问题想请教你。我的咨询费很贵的。你以为你懂法，就可以只手遮天吗？有证据吗？如果没有，我可以告你诽谤。说说吧，法不容情的。我只明白一个道理：世界是公平的。这句话免费送给你，江东。你再执迷下去的话。我一定会抓到你。希望你收到有效的证据，我随时恭候。钱找到了，真的？那太好了，在哪儿？我马上就去。不行，现在警察跟陈建峰盯我盯得很紧。明天早上九点，船厂五号仓库见。哎。哎，明天早上九点，船厂五号仓库见。你会得到你想得到的一切。江律师办事果然讲究，那明天上午见。
钱都在这里，放了我弟弟。是你们这帮三刀杠抢了我们的钱！来，站一边，站住！又碰面了啊！哼，你个老狐狸也来了？你们不知道吧？这是江东给我们程公子的精神损费，他弟弟江峰也是劫匪之一。你敢拿吗？你要的证据都在我包里，你还给我们的赃款就只有四百万，剩下一百万呢？在这儿，这是我应得的百分之二十再过五分钟，我就可以透过网络汇钱。美国医院那边就会立刻安排梦梦的手术。你是律师，如果你按了确认键之后，你应该很清楚后果是什么。我用法律帮助过很多好人，同样的，我用法律也包庇了许多坏人。李洪生替地下钱庄洗黑钱，陈建峰是无恶不作的黑团伙，梁坤是交通肇事逃逸的司机。他们都应该得到法律的制裁，而不应该逍遥法外。你说过，这个世界是公平的。
他们会得到他们应得的下场。可是你不能再做了，难道没有其他方法救你女儿吗？欧盟是个好孩子，乖巧、暧昧。他出生的那一天，我在法庭上做辩护。周岁生日的时候，我出差去了香港。去年他六岁生日的时候，我在陪一个重要的客户吃饭。下个月二十二号是他七岁的生日，我答应过他，一定会陪他一起吹蜡烛许愿。我不能失去某某，在这件事情上，我无权选择。江东。当我拉上面罩那一刻起，我就一直在等待这一天的到来去帮我看看女儿。嗯，没问题，谢谢。
。岁月穿梭在我的身旁，静静的流淌。过往慢慢被拼凑，织起一张回忆的网。我开始想想，留在心中还有几个梦想，却看见了一个人，一副伟大的肩膀。我多想回到儿时他的身旁，我多想能够体会他的忧伤，自由的飞翔，不会再迷失方向。父亲的眼睛是心中最亮的星星，望着天空。总会想起他宽厚的心，父亲的眼睛，来不及拥抱的背影，片刻之间的苍老融化在沉默里，我开始读懂了你的温暖，你的心。我开始读懂了你的温暖